Hello friends, today we will discuss the topic of health care. Health care is the topic of the PSC degree level preliminary examination. It is a topic of science and technology. It is a topic of UPSC current office oriented IT and IT important IT. It is a topic of health care. Now, let's talk about this topic. This topic is the topic of health care. यूज़फुल आवाने के लिए ये औरे चैनल सब्सक्राइब ऐ देते, उन्हें शेयर ऐ दे सपोर्ट चाहिए ना ये टॉपिक के लिए इन द कैट सब टॉपिक आना तो हम लोग डिस्कस किया तो नोका हेल्थ केयर कम्युनिटी ने कर चें लेवल ऑफ हेल्थ केयर इन्हीं प्राइमरी हेल्थ केयर इन्हें एलिमेंट्स प्राइमरी हेल्थ केयर इन्हें प्रिंसिपल प्राइ इधर एक बड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाला रे इम्पोर्टेंट आये टॉपिक आना इधर एक कुछ ना ऑलरेडी डिस्कस चाहिए थे टंडर पिन्ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गो इन द बारे में तो वाला रे इम्पोर्टेंट आये जोला एक टॉपिक आने इन हेल्थ का ऐसा सकते हैं अपन ये एक टॉपिक वाली वास्ट टॉपिक आना आ इधर का पारे ना दिने मुन्ने आये थे हमको एक बेसिक आइडिया उन्हें आयेगा ना हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर आ रहा ना डॉक्टर हर्षवर्धन ना हमारे यूनियन हेल्थ एन मिनिस्टर के पारे ना पहले ना मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना हमारे हेल्थ डिपार्� Ini health, nama kita health itu apa yang na factor. Adik, apa yang akan influence ini? Nada, nama kita factor itu nama kita health ini influence ini. Adik, apa yang akan? Adiknya food, basic sanitation, housing, nama kita lifestyle, healthy lifestyle, nama kita environment la sah dan communicable diseases ni nala protection. Itre ini factor itu nama kita health ini influence ini. नम्रे हेल्थ इन वाले इन्हें नम्रे हेल्थ इन वाले इन्हें नम्रे मेडिकल केयर ना के बियोंड आई पोर ना एक वाले रे दो रे फार आई पोर ना एक मैटर आन इन दाने हेल्थ केयर हेल्थ केयर इन वाले ना तो नमक नम्रे एक हेल्थ इन्हें प्रमोट या में डिटेम और में इंटेंस या में डिटेम मोनिटर या में डिटेम नम्रे हेल्थ रिस्टोर या में डिटेम हेल्थ सर्विस सेजेंस प्रोफेशंस नम्रे ओरो इंडिविजुअल्स ने ओरो कम्युनिटी कम्युनिटी कम नेलगो ना डिफरेंट सर्विस इन्हें आना हेल्थ केयर इन्हें बारे ना दे अबे हेल्थ केयर एक्चुअल ओनल नेलगो ना दे डिफरेंट सर्विस है ना आ डिफरेंट सर्विस तो आरे कान नेलगो ना दे ओरो इंडिविजुअल्स ने ओरो कम्युनिटी का ना आरे आने नेलगो ना दे हेल्थ सर्विस है हेल्थ सर्विस नर्सेस, अपने डॉक्टर्स, लैब लैब वर्कर्स, एल्ला वरुण आ वरुण पार्टी ले वरुण नंदा। इन्हीं हेल्थ कल कम्युनिटी ये तो बारे में आ रहा है ना हेल्थ कल कम्युनिटी ये तो बारे में हमारे कॉन्वेंट ये ले वरुण ना हेल्थ कल रिपार्टमेंट ये पिन्ने हमारे डॉक्टर्स नर्सेस गने ऑल मेडिकल वर्कर्स ओके हेल्थ कल कम्य इन्हीं लेवल ऑफ हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर ऐसे बारे में इन दक्के आना, हमारे इन दक्के ये दक्के लेवल ला आना, हमारे और हेल्थ केयर स्ट्रक्चर वाले दे, उन दो प्राइमरी हेल्थ केयर इन्द, सेकेंडरी हेल्थ केयर इन्द, टर्चरी हेल्थ केयर इन्द, नाले प्राइमरी हेल्थ केयर ना रहेना दे प्राथमिक आरोग्य केंद्र अरे नमला ओरो विलेज लिम उल्ला ओरे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ओरे इंडिविजुअल फर्स्ट नमक ओरे असंग वाहन अरिजाल आधे बोना दे दाना प्राइमरी हेल्थ केयर है अरे ना हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर आईटी पारे ना दे ओरे हेल्थ सर्विसेज से नहीं बैठे फर्स्ट इंडिविजुअल चलना आओ ओरे प्लेस ही नहीं आ इंदान सेकेंडरी हेल्थ केयर सेकेंडरी हेल्थ केयर इन वाले में एक तालुक लेवल में लो एक हेल्थ हेल्थ हॉस्पिटल अगर क्या आना हमारा प्रो सेकेंडरी हेल्थ केयर आईटी पर आएगा ना इस प्राइमरी हेल्थ केयर इन हम बैठ गए ना ले सेकेंड पिन्ना रफर जाएगा ना तो सेकेंडरी हेल्थ केयर रेल करना इन्हें स्टेटरी हेल्थ केयर ना रहें ना ना रहें दाना एक डिस्ट्रिक्ट टेबल हॉस्पिटल है ये एक मेडिकल कॉलेज है अत क्या आना ये टेरिटरी हेल्थ केयर आई डे बारे ना दर ये प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं है ना सेकेंडरी हेल्थ केयर नहीं है ना बट चाहता एक केसेस में डॉक्टर्स रेफर चेंज एक प्लेस है दाना टेरिटरी 
ഇനി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒരു ഫാമിലീസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സർവീസ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഒരു സബ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സെൻറ്റേഴ്സും പിന്നെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സും ആണുള്ളത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും അതാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിലുള്ളത് അർബൺ ഏരിയാസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് പോസ്റ്റും ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഓവറോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നിന്നും ഒരു സെക്കൻഡ് റഫറൻസ് റഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ടയർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ സെക്കൻഡ് ടയർ ആണ് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്തിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് ഡോക്ടർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് അറ്റ് ബ്ലോക്ക് ലെവൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ബ്ലോക്ക് ലെവലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ അതൊക്കെയാണ് സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർസ് കെയർ ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി ടെറിറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഒരു പ്രൈമറി ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു വിദഗ്ദ്ധ കൺസൾട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് റഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ടെറിറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻറ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് വേണം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് വേണം സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ വേണം ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടെറിറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ പ്രകാരം ഈ പബ്ലിക് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഇതിൽ പ്രകാരം ടെറിറ്ററി കെയർ സർവീസസ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ടെറിറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ടൈമിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറും സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയറും നമ്മുടെ ടെറിറ്ററി ഹെൽത്ത് കെയറൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ സപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉള്ളതാണ് നീ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്ററിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസൂ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മെത്തേഡ്സ് പിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ കൺസേൺ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സപ്ലൈ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ നൽകുന്നത് ആരാണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ സേഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ബേസിക് സാനിറ്റേഷൻ ഇതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് സേഫ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ബേസിക് സാനിറ്റേഷൻ സാനിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് പിന്നെ ചൈൽഡ് കെയർ മെറ്റേണൽ കെയർ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ മേജർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസസിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോക്കലി എൻഡമിക് ഡിസീസ് ലോക്കലി എൻഡമിക് ഡിസീസിൻ്റെ കൺട്രോളും പ്രിവെൻഷനും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ നിന്നാണ്
the components of primary health care cannot be provided by the health sector alone in addition to the health all related sectors like agriculture animal husbandry food industry education housing public works communication other sectors are also involved appo nammada primary health care nu parayumbo or health sector mathramalla adil thanne agriculture animal husbandry food industry പിന്നെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് പബ്ലിക് ഫോക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് സെക്ടർ മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ഓൺലി ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വരും അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോസ് വന്നാൽ അതിൽ അഗ്രികൾച്ചറും എനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൗസിങ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് സെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പറേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി ഒരു സൗണ്ട് ടെക്നോളജി ഈ ഇതിന് എൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്തു വെച്ചാൽ ഒരു രോഗിക്ക് ആ ടെക്നോളജീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത് യൂസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻസും അതിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻ്റർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇനി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലേജ് ലെവൽ വില്ലേജ് ലെവൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ലോക്കൽ ഡേയ്സിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ സി ഡി സ്കീമുണ്ട് ആശ സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ലെവലിൽ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് ഉണ്ട് വില്ലേജ് ഹെൽത്ത് ഗൈഡ് നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ലോക്കൽ ഗൈ ഡേയ്സിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമുണ്ട് ആശ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ആശ സ്കീമുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വില്ലേജ് ലെവലിലുള്ള പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ ഇനി സബ് സെൻറ്റേഴ്സ് നോക്കാം ഇത് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ ഔട്ട് പോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ഇത് പ്രകാരം കറണ്ടായിട്ട് അയ്യായിരം പോപ്പുലേഷന് ഒരു സബ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഹിൽസ് ആൻഡ് ട്രൈബൽ ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷന് ഒരു സബ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഉള്ളത് ഈ സബ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ മദേഴ്സിനും ചൈൽഡിനും വേണ്ടി മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷനും കൂടെ ഇതിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് കെയറിലാണ് ഈ സബ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വന്നിട്ട് നോക്കാം അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത് ബോർ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഇതൊരു ബേസിക് ഹെൽത്ത് യൂണിറ്റാണ് ഇത് എല്ലാ പീപ്പിൾസും ഒരു ക്ലോസ് ക്ലോസ്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്യൂറേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം ഈ റൂറൽ പോപ്പുലേഷന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക പ്രൊമോ പ്രോ പ്രൊമോട്ടീവ് ആസ്പെക്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രിവെൻഷൻ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂറൽ പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ യൂണിറ്റാണ് ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്ലാൻ ആണ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്ലാന് പ്രൊമു ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ആയിരുന്നു ട്രൈബൽ ഹില്ലീസ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ലബോറട്ടറി സർവീസ് മെഡിക്കൽ
കളക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് വൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാരിയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് കാരി ചെയ്യുന്നത് അത് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഹെൽത്ത് ഗൈഡ്സ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് ലോക്കൽ ഡൈസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അസിസ്റ്റൻസിനൊക്കെ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഐ സി ഡി എസ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അംഗനവാടി അംഗനവാടി സിസ്റ്റം ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഐ സി ഡി എസ് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്കീമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് മദേഴ്സിൻ്റെയും ചൈൽഡ് ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെയും ചിൽഡ്രൻസ് അണ്ടർ ദ സിക്സ് പിന്നെ മദേഴ്സിൻ്റെയും ഹെൽത്തി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽബീങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ് ആൻഡ് പ്രീ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് അംഗനവാടി സിസ്റ്റം അറിയാം പിന്നെ അംഗനവാടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ മറ്റേ മദേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് വേൾഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഐ സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ സീറോ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഗ്രൂ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം പ്രോപ്പർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ചൈൽഡ് ഒരു ചൈൽഡിന് പ്രോപ്പർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നൽകുക പിന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി മോർബിഡിറ്റി മാ മാൽന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പോളിസി ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ എഫക്റ്റീവ് കോർഡിനേഷൻ ഇത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു അവർ പോളിസിയിൽ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു കോ എഫക്റ്റീവ് കോർഡിനേഷൻ നൽകുക അതിന് പ്രകാരം ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക നോർമൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നീഡ്സ് ഓഫ് ചൈൽഡ് മദേഴ്സിൻ്റെ ടു എൻഹാൻസ് ദ കാപ്പബിലിറ്റി ഓഫ് മദേഴ്സ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ നോർമൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകിയിട്ട് അമ്മയിലൂടെ ആ കുഞ്ഞിന് നല്ല ഒരു ഹെൽത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളതും ഐ സി ഡി എസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഈ ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാർഗറ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐ സി ഡി എസിൽ വരുന്ന പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസ് നോഴ്സിംഗ് മദേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ടു സിക്സ് ആൻഡ് അഡോൾസ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ലെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി ഡി എസ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് വില്ലേജ് ലെവലിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സൊക്കെ വളരെ മോശ പ്രകടനമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ മോശം പ്രകടനമെന്നല്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് നടത്തിയതായിട്ടുണ്ട് ഈ വീട് തന്നെ ഓക്സിജൻ അവൈലബിലിറ്റിയും പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തണം പിന്നെ ജി ഡി പിയിൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിനെക്കാളും കൂടുതൽ പബ്ലിക് സെക്ടറ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തണം